بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بأمرنا الله جل شأنه باجا ذا بكيمة الزوجة تشوفش من بروفيت إن تون داشر محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام من فاميلية نتيمة شوك تتيه ذا مديجيت بسمتارت هذا بسمتارت سيلة مندوهن ديك نروج نتيرة درين ديت نفون ديت نجكيمة إلوس الله جل شأنه كذا نيف تيه من بريتيرة إلوس الله جل جلاله كتمي نون تاجد كلم باش دوك ديجور حديثة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام هذا تشرت تفس زوجة نيف تنشكروي në libri në veprave të mira dhe të në bëjnë do bi ditën që do dalim para të madhe të zotë Allahu Gjellë Gjellaluhum sot me lejnë Allahu Gjellë Shano do të flasim për një prej kushteve të namazit do flasim për një prej kushteve të namazit bëjt fjal për drejtimin nga kibla edhe neve kemi thënë që do të kapim namazin do më thënë do të marim namazin si adhurim edhe si ritual fetar edhe ta trajtojmë dhe më thënë me detaje, detaje nga pak për shdo mësim dheri sa ta përfundojmë atë me lejnë Allahu Gjeleshanu. Kjo është në mënyrë që ato gjëra cilat nuk i dim të imësojmë, ashtu si që duhet, ato gjëra që mund të i dim jëtë plota të i plëtsojmë edhe më tepër, ose ato gjëra që i dim neve të i plëtsojmë edhe të i perfektizojmë gjithashtu edhe të i rikujtojmë bashkë me argumentet për katëse me lejnë Allahu Gjeleshanu. Thamë drejtimi nga kibla. Namazi, vlezërt ndërruar edhe motra muslimane, ka kushte. Kujti thonë kushtë? Kushtë quhet diçka që duhet plëcuar për para se të hysh të kë veta jo qështje. Pra, kur themi kushtet e namazit, bëhet fjalë për gjërat të cilat duhen plëcuar para se të hysh namaz. Pra ndaj, djetarët e islamit kanë thënë, duke nëzjerë nga argumentet fetare, nga argumentet e fejsë islame, nga jetet e kuranit dhe nga hadithet e profetit alaj salatu eselam, se kushtet e namazit janë disa. Si që është për shëmbull, kusht hyrja e kosë, ne dim inë në salat e kanët alë lë mu'minin e kitabë më nkuta, me të vërtet namazi është i obliguar për besimtare që të falet kohën e vetë. Pra, pa hyrë koha ju les, ti nuk mund të fale shylenë. Nëse do të falë shylenë për para se të hyko a jules, namazi është jo i sakt, sepse nuk ka plëcuar një nga kushtet që është hyrja e kohës. Si që është kusht që trupi tjeti pastër, në qovëse nuk je i larë me gusëllë edhe nuk e marë avdes, në qovëse robot nuk janë të pastër të nga ndytësit edhe pa pastërti, të cilat e dëmtojnë pastërtin e robit edhe e prishin avdesin ose gusullin. Në qovë se njëri ju nuk është në vend të pastor, por se vendi është me ndytësi, pra nuk është i pastruar vendi ku pëfalesh, atëherë e themi që kushtet e namazit nuk janë plëcuar. Si që është kushtet dhe njëti, për qëfar pëfalesh, për kë pëfalesh, qëfar namazi pëfal, që ti e vendosë në vetë vetën edhe në zemë në të ndë, gjithashtu kushtet është edhe drejtimi nga kibla. Këtu kuptohet se ky adhurim që është namazi, se neve më përgjësi kemi majtë edhe mësime, për shumë dhe se temat e gjumasi mbajmë që janë edhe shpirtërore. Por se ka dhe disa temat, këti profili që janë tema praktike dhe janë, dhe me thonë me, janë tema me praktikat fetare dhe me adhurimet fetare të cilat janë, janë tema, janë tema, të cilat kanë nevoj për argumente, ose nuk janë edhe ajë shpirtërore, sa që mund tjetë tema e gjenetit, ose e gjenemit, ose sa që mund tjetë tema e ahiretit, ose sa që mund tjetë tema e vdekjes, ose sa që mund tjetë tema, për shumull, e argumenteve të Allahu Gjeleshanu. Me gjitha të, edhe kjë mësi me lejnë Allahu Gjeleshanu, ka dobit e veta, edhe ka, do me thënë, ato do mos do shmërit edhe bukurit e veta. Vlezërt në dëruar, Këtu neve kuptojmë se namazi është adhurim shumë i madhë për cilin Allahu Gjeleshanu, atë që e thamë dhe mësimin e shkuar, ka caktuar regula shumë, shumë preqize dhe të forta. Edhe regula cilat duhet që t'i kryt dikush. Neve themi në lutjet e tjera, kur donë që t'lutesh, mundet njeri ju që t'lutet duke hecë. Mundet njeri ju t'lutet duke punuar. Mundet njeri ju t'apërmendi Allahu nëse t'lutet edhe duke vrapu. 
duke bëj gjimnastik. Mundet një riu që ta përmendi Allah unë shtrir, ullur në këmb, mundet që të lutet Allah u gjeleshanu ditën, natën, pra në gjdo ko edhe në gjdo vend, flasim për vendet që nuk janë vendet e pista, pra vendet e ndyta si që shvëcëja ose diçka tjetër. Porse, porse tek në manzi ka formën e vetë. Jo si lutja, si shdo lutja që ti mund të bësh doloj dritimi, është të pëlqyshme dritojsh nga kibla. Ose përmendja Allahut, ullesh aty të hytbja dhe këthejesh nga dush, mundet ledzosh kuran, kurse namazi ka dritim të caktuar që është dritimi i kiblës pra, është dritimi i qabel. Të gjithë muslimanët e botës, të gjithë muslimanët e botës, kur falen, dritojen me një dritim që është shtëpia Allahut pra qabja e ndëruar qabja e madhruar. Allah u gjeleshan u thot, ka dënera të kallu be o gjihike fisë sema. Ne dhe o Muhammed dhe shikojmë se si ti e ngren vështrimin nga qeli. Allah u gjeleshan u është i vëmenqëm dhe i kujdeshëm, nuk i ka shpëtu vështrimi jot që ngren ti her pas here nga qeli. Fele në uelli jenë ke qibiletën të rudaha. Ne e vetu e Muhammed do të të saktojmë një kibël, një drejtim për faljen e namazit tënë, që ti të kënaqesh me te. Fe welli u e gjëheke shatërë e mesgjidil haram, pra ndaj thot Allah u gjeleshanu, drejto e fytyrën tënde nga mesgjidul haram që është qabja e ndëruar. Kja jetë kur ka zbrit ka pas një histori. Në momentin e partë islamit, në basët dikush nuk e din, në momentin e partë islamit, muslimanët, ishin të urdhëruar të drejtoshin nga bejtul makdis që është Palestina, të gjamia e aksas. Drejtoheshin atje për të falë namazin dhe ka qëndru që është të akshtu gati 16 ose 17 muj si që transmitojnë pra transmitimet e sakta. 16 ose 17 muj në filimet e islamit, muslimanët janë falë nga gjamia e Palestines, nga mesgjidul aksa që është gjamia e tret më rëndësishme në islamit botën islame ose tek muslimanët. E profetit alej salatu e selam, kur ju caktu kjo gjë, profetit alej salatu e selam, nuk është të si shte i knaq me gjukimin edhe me caktimin e Allahut, absolutisht, por se duke qenë, alikam selam, por se duke qenë, se prejardje në kishtë e vetë nga Ibrahimi alej his selam, dhe jo nga Daudi me Sulejmanin që kishin ngritur gjamin e aksas, i lutej Allahut gjeleshanu edhe thoshtë o zotë, ma bëj mua kiblën time të këmes gjidull haram. Edhe her pas herën bas i lute në grinë të vështrimin, në qelë, i lute i Allahut me gjithë shpirt, e kishte, e kishte pra janot e shpirti nga vepra e babaj ti, Ibrahimit a.s. E Allahut gjeleshanu që thot, thot neve, e kemi vonë re, edhe e kemi shiku, vështrimin tënë që e ngrenë ti nga qeli, bas i bën lutje që Allahut gjeleshanu të t'japi një kibël, që ty të të knaqe dhe Allah u gjeleshanu du të japjate. E në momentin që është ndru kibla pra, fe welli u e gjëheke shatrë e në mesgjit il haram, thot Abdullah ibn Abasi, gjëja e parë, mba e mend, gjëja e parë që është ndruar në islam, pra që është abroguar, ligji i parë që është abloguar në Kur'an, kemi folnjeve kur kemi majtë mësimet për Kur'anin, abrogimin e ajeteve. Abrogimin e ajeteve, pra kur një ajetë zbret fjidhimisht në një gjykim, bas një farkue, Allah u gjeleshanu për urëtsi që a i din mos miri, e heq këtë ligje dhe vendos një ligjë tjetër, pra abrogohet, fshihet ligji me një ligjë tjetër, ose hiqet tërsisht. I pari ligjë në Kuran që është abroguar ka qenë qështja e kiblës. E kur i ka zbrit profetit alej salatu e selam, kjo gjë është knaq pa mas dhe është gëzuar, dhe e ka falenderuar Allahun gjellë e gjellalu shumë. Si që të regon, hadithi, ishin muslimanët duke u falë në gjami, në namazin e sabahut. Në namazin e sabahut për falëshin në gjami. Në atë moment hynë dikush në gjami edhe thot, ishin të drejtum nga bejtul makdis në gjamin kuba. Jo në gjamin e profetit alej salatu sëram, në gjamin kuba. Atëhere hynë dikush të kdera e gjamis, të kyrja e gjamis, dhe i thot, o vlezër thot, mbrëm thot, ka zbrit Allah u gjeleshanu mbi profetin e ti alej i salatu selam disa jete, të cilat e urdhran që të kthej kiblën nga mesgjidul aksa për mesgjidul haram. Dhe si që kanë qenë besimtare duke u falë në namaz nga mesgjidul aksa, direkt janë rotullu, thot hadithit, e kimam Bukhariu dhe muslimi, dhe kjanë drejtu për në mesgjidul haram, e kanë mërë urdhrin Allah u gjeleshanu të prej ma shusit qështë. Normal, kishtë e njerës cilët 
nuk u knaqen edhe nuk u gzun me këtë gjë. Ato ishin hebrejnt, të cilët kishin dëshirë që kibla e muslimanëve të ishte për tek gjamia e Palestinës, tek profeti, tek profeti Suleiman edhe Daud që ishte edhe edhe populli Izraelit për ardhja e tyre nga Palestina, ande. Atëherë fillojnë që thonë fjalë edhe të shpifin fjalë edhe të fusin dyshime midis muslimanëve, që është kjo qështje e këshu, 16 muj u falëm në një drejtim, atërë e doli drejtim tjetër, po talën me besimtarët, që është kjo qështje e këshu, edhe fillojnë do më thëtë nga cmojnë mendjet e dopta, po mirë, po kjo namaz që falëm neve, 16 muj e se 17 muj, ku shkoj kjo shkoj dëmë, pas ka qenë drejtim të gabum atërë? E Allah u gjeleshanu zbreta je tjetër thotë, u ema kanë Allahu, li u dhia imanëkum. E Allah u gjeleshanu kursësi nuk mundet që t'ju ahumbi juve imanin tuaj, imanin tuaj. Po t'a ledzësh në surën bekare këta jetë, të këshpjegimi kuranit, do gjeshje fjala iman, fjala iman këtu besim, e ka fjala në Allah u gjeleshanu për namazin, e ka qytë namazin pra që nuk e humbë Allah u besimin tuaj, nuk e humbë Allah u gjeleshanu hu namazin tuaj. Imaginos a i rëndësishëm, është namazi me lejnë Allahu Gjellëshanu. Profeti alejhi salatu e selam, basë sa i kohë e pra, sa herë që qoha i për namaz, drejtoha i nga kibla. E kjo është qështje që njëhet me mendim unanim të digjith djetarve të islamit. Pra ndaj, thot, ati personit që e ka pa profeti alejhi salatu e selam duke u falë dhe i thot, o filan, thot, për sërit e namazin. O filan për sërit e namazin, për sërit e namazin, thotë e dërgumi Allahut, nuk di tjetër përveç këti namazi. Atëherë e mëson profeti Ali Salatu e Selam dhe mëson gjithë i metin islam se si duhet falet namazi. Thotë, i dha kum të ilë salati. Nëse ti thotë qohesh edhe ngrihesh pra për të falë namazin, ke dëshirë dhe bën njetë për të falë namazin. Fe es bighil vudu, mera vdesin në formën më të plot dhe më të mirë. Thum me stekbilil qible, pas taj thot, drejto nga kibla, thot, pra nga qabja, e madhnushme, dhe pas taj thot, jep të gbirin filestarë dhe i sjaron profeti sallallahu sallam gjithë namazin, si që është në hadith, pra që është hadith i gjatë. Pra vlezërt ndëruar, namazi falet nga kibla nga qabja. Dalim të këni qështje tjetër. A është njësoj rëndësia e kiblës në namazin farzë, edhe njësoj është në namazin synet, apo ndryshon. Namazin synet o vlezër të ndëruar, qoftë na file, qoftë synete që janë përcaktume bashkë me farzet para ose mrapa farzeve, se na file është ajo që bëhet suplementare, vullnetare, në gjdo ko, përveç kove që është e ndalume ose është e papëlqyër që të falet në gjdo ko ditës ose të natës. Kuse namazin synet është diçka pra që është tradit profetike që të bëhet, si synetet që falen me namazet për shemull. Atëhere, në momentin që njëri u është u tharë, neve e dim që farëzi shkurtohet, a i që është katër shkurtohet, edhe bashkohen namazet, u leja me i qindin, o në kohën e jules, o në kohën e i qindis. Akshami me jacin, o në kohën e akshamit, o në kohën e jacis. Ato që janë me katër, bëhen me dyre katë. Po mirë o vlezër në dërum, neve nuk e dim gjithashtu që kur shkurtohet farëzi edhe bashkohet farëzi në thimë, Nuk falen synetet, e dim pra tolerohet të kësynetet, përveç, kur jemi ultarë, përveç namazit të syneteve të sabaut, që është i rëndësishëm, synetet e sabaut, edhe syneti i vitrit. Disa djetarë thonë është edhe vatë gjithë vitri, por e sakta është që është synet me lejnë Allah u Gjellishanu. Pra vitri dhe synetet e sabaut, vetëm, ndërsa tjera në thimë bëhet tolerim. Gjithashtu, tolerim tjetër të knamazi synet është qëndrimin këmpë, mundet dikush të falet ullur, kur është duke falet synetet, edhe pse ka mundësi që të rinë këm, nuk po themi nga do më zdoshë mërja. Ndërsa, ndërsa namazin farz nuk lejohet, tinë që fëse ke mundësi me nejtë në këm, që të rishë ullë, absolutisht nuk lejohet. Për shembul, profeti alejhi salatu e selam, si që është tek hadithi imam Bukhariut edhe muslimit, thot, ka në sallallahu alejhi wa sallam fi seferi, ju sallin në wafile ala rahiletihi, Profeti alejhi salatu e selam, kur ishte në uftim, synetet i falte mbi deve, mbi kafshën e ti. Subhanallah, po po mbi deve i falte, synetet ama dhe na filet, jo farzet. Pra bëhet tolerim, gjithashtu tolerim tjetër që bëhet të knamazet synete, ose na file, 
është qështja e rukus apo e sejdes, kur fale është ullur për shambull, si do e bësh rukun? Ajmë se që thot hadithi profetit alaj salatu e selam, ka në jërkëu, wa yes judu ala rahilatihi imaan bi ra'sihi wa yaj'alu as-sujuda akhfadu o za akhfada min ar-ruku'a gjithashtu thot profeti alayhi salatu wasalam kur falej në udhtim që falten sunetet apo apo nafilet kur falej mbi kafsh pra mbi deve që sot mund të jetë mbi makinë jo në timon s'po themi në timon po dikush që është aty pasajer, do më thonë, ose në aeroplan, për shumë mund të falesh, ullur, atëherë e thotë, profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë, e bënd të rukun, thotë, me kokë, edhe seqdë në gjithashtu, por se në seqdë, ullë të më tepër. Pra nëse ke mund si të bësh seqdë në plotë, e bënd të plotë në sunetë. Nëse s'ke mund si të bësh plotë, e bënd të pjesme, por se më shumë, pra ullë është më shumë se sa tek rukuja. Ndërsa, gjithashtu edhe për që bëhet tolerim në namazet, sunet, kur është në udhtim njëri ju. Kur është në udhtim pra. Sepse, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kur fale i në udhtim, thot, mbi ka afsh, merë të drejtimin filestar nga kibla, pas taj thot e vazhdon të namazin andej nga ta qon të rruga pra karvani ose kafsha. Mundet që devion të drejtimin kibla, së të janë hadithet sakta që të gjitha për që për i themi, edhe neve për i themi se këto janë gjyra praktike që neve mund në ndodhin në jetën tonë, se gjithu të tojmë, të gjithë pra mund të ndodhemi në vendë që nuk e dim drejtimin e kiblës, pra ndaj edhe neve, pas që arëjmë qështjen e kiblës që ti ti disht të gjitha qështjet edhe me selet që kanë të bëjnë me namazin tatë pra me drejtimin e kiblës. Mas kësaj me lejnë Allah u Gjeleshanu, qëfëse do t'i mash menë këto që po themi neve, nuk do kesh nevoj me pyt për këto qështje që po themi neve me lejnë Allah u Gjeleshanu, ti mund t'i apo është drejtim gjërave tuja dhe mund t'i apo është zjidhje probleme që mund t'ha sësh me lejnë e Zotit. Ndërsa kur falë të farzin, që ishte pra, që ishte në uthim, i dhas, i kane i dha e rade një salli e lë feridha, në zele festek bele lë kible, zbriste nga kafsha, edhe mbante qëndrimin e kibles për gjithë kohën. Pra neve thamë që ka dalim në namazet sunet, kur je në uthim, ndërsa në farzet, jo pra, do zbresesh nga kafsha dhe do marësh drejtimin, drejtimin e kibles edhe do të mbash. Gjithashtu bëhet tolerim në namazin e frikës, Namazi i frikës, kur ka frik të madhe, kjo mund të ndodhi në situatat jashtë zakonshme, si shmë djetë një situatë për shumë lufte. Neve për e përmendim, neve nuk jemi në luft, por se për e përmendim, djetarët e islamit të kë namazi i frikës nga njëherë kanë futë edhe qështje tjera pra përveç luftës. Si shmë djetë për shumë qështja, kur një femër ose një amvisë e shpisë, është duke gatu edhe ka frik mos i digje të shimi, deri këtu kanë hyjë djetarët e islamit. Por se nere po themi kur ka frik të madhe, si që ishte rasti i parë që përmendëm, jo për rasti në dytë, mundet që njeri ju të drejtoj, pra të mbaj drejtimin, andej nga duhet mbaj pozicionin, edhe jo nga kibla, edhe pse kiblën mund të aket mas shpine ose në krahun e ti. Kue kemi argumentin, profeti alehi salatu e selam, të kiman Bukhariu edhe muslimi, thot në mëson të në kohë të frikës madhe, Nga ka pas mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam të falemi në këmb ose në bikafsh, nga kibla ose jo nga kibla. Si doj që tjetë situata ose si doj që tjetë gjendja pra, shiko sa letësime bën Allahu Gjeleshanu, por një kohësisht i e prëndësi namazit, se edhe në kohën e frikës madhe, ti vlajim duhet falesh edhe nuk duhet alesh mazdore namazin me lejnë Allahu Gjeleshanu. Në rastin, kur kibla nuk dihet, sot me lejnë Allahu i pjesë madhe, Ja ka lecu zodi, se janë bo këto edhe telefoni ka busull me gjithë kiblën, ka programe. Ose mundet për shumë ka mjetet tjera, sepse mund të orientohesh me radio, ose me televizion, ose mund të orientohesh me diçka tjetë. Por se nuk themi që nuk ndodhë që ti mund të gjendesh me një situatë që s'ke mjetë orientimi. Absolutisht, ose gjendesh me një situatë që je në pyllë për shumë dhe nuk gjendë do të se nga është dritimi lindi apo përëndimi. Atëherë e që fardo dhe proshën këtë rast, Gjabir ibn Abdilla, radi Allahu anhu të regonë, edhe neve po themi pra, duhet që ti mësojmë këtë gjëra si anë dë mëzdosh me për namazin tatë, janë gjëra që ndodhin për ditë ose për javë. Atëherë Gjabir ibn Abdilla thot, kemi qenë thot në një ekspedit me profetin alaj i salatu e selam, ishim duke hetë thot kër pa pritur thot, në mbuloj një re mjegull, një re mjegullë, Në mbuloj njëre mjegullë dhe gjithë se cili prejnesh të të edhe shokun që e kishtë e pranë nuk e gjetë e do të. 
Atëherë e thotë në kohën e namazit si ta falim namazin, nga dorin tonim. Nuk kishim as lindi as përëndim, as djela së hënë. Atëherë e thotë gjithë se cili prej nështë të bërë i gjtihad, pra u mundua me arsye në time, logik në time, me mjetët që kishtë mundësi, u mundua që gjejë drejtimin e kibles dhe u falë nga drejtimi që mendoj se ishte drejtimi i sakë. Dhe se cili prej nështë të tëtë, vuri nga një vizë në tokë për drejtimin që bëri pra, për drejtimin që u falë, dhe kur u gëdhje në esër mja, e pam drejtimin, për thuj se asë njoni si shte falë nga kibla e saktë, subhanallah. U mundun, u mundun edhe nuk e gjetën, ma ishë mundësi sa kishin. Atëherë e thotë i shkun profetit alej salatu selam dhe i thamë, oj dërguar e Allahut, u mundun të gjim kiblën, po u falëm nga bimë. Profeti alej salatu selam thot, as nuk në, as nuk në urdhroj që neve të përsërisim namazin, por në tha, namazi juaj është i sakte dhe i regut. Si ka mundësi? Atëherë e vlezër, djetarët e islamit kanë thënë, ka një rast, në momentin që njëri u falet gabim, pra e ka dritimin e kibles gabim, ka një rast, në qofë sa i mundohet me dëgjitha mundësit që ka, që ta gjej kiblën, edhe nëse nuk e godet, pra edhe nëse nuk e gjen të sakt kiblën, namazi ti është i sakt, sepse Allah u gjelesha në thot, fet të kullahe me stetatum, friksojë një Allah u të aqë sa të keni mundësi, o zotë, mos në ngarko neve për te i mundësis, thot Allah u gjelesha në kuran, ndërsa profeti alaj salatu selam thot, ma e mërë të kumbishej in fe të min hume stetatum, Ajo gjëj që unë një urdrë juve, bëni për isaj ajsa të keni mundësi. Edhe robi dë bëj ajsa ka mundësi. Në rastin kur njëri ju nuk e din dritimin e kibles, ka mundësi me pyte dhe nuk pyte, se mund pysi banor të vendit, përshë unë e i musliman aty afer, ose mund të shofi i gjami, përshë unë që mund të jeti qikë më tuti e qikë më largë, ose mund të pysi me telefon, ose mund të pra që të bëjt shtihad për djelin, ose për hënën, ose për diqka pra që ta gjej jugun, veriun, ta gjej ma të vend që është, edhe nuk i bo asë njonën nga këto, nuk përpichet maksimalisht që ta gjej dritimin, dhe e falë namazi, namazi ti nuk është i sakt, namazi ti nuk është i sakt, sepse ky nuk bëri aqë sa mundi pra, edhe aqë sa kishte mundësi që të gjente dritimin, e drejt që është prej kushteve të namazit, kështu që nuk i ka plëcu kushtet e namazit. Ndërsa kur je duke u falë gabim, jeni për shumë një grup njërzish ose je vetëm, je duke u falë në një vend, qoftë në hotel, qoftë në një vend që nuk është muslimanë dhe ti nuk din nga të orientohesh, nuk di asë gjuën e njërzve, edhe je duke u falë, ke bojë që ti hadin të atë dhe mundimin dhe gjitha, por se ti e ke gjetë kiblën në gabim, pra je në drejtimin e gabuar, je duke u falë, aty pari mund të kaloj i shoku jotë ose mund të kaloj dikus tjetër që është musliman edhe e shef që ti po falesh dhe ti e pëshenjë ty se je e gabim qa duhet me bo? me prish namazin me fillu nga fillimi? jo, nuk ka nevoj të prishesh namazin të fillosh nga fillimi sepse ti e mundu me sa ke pas mundësi si shembul dhe atyre sahabve që po falshin të gjamia kuba dhe jerdi urdri i profetit sallallahu alaihi wasallam që kishin zbrit a i dhe të kuranit dhe si që ishin namaz e ndryshun drejtimin, edhe ti du të ndryshosh drejtimin, aty ku të të orientoj, a i që është tuke të orientu me lejnë Allah u Gjeleshanu. Për kuriozitet, sot, sot, në Arabin Saudite, pra në Medine, është gjamia mes gjithull kibletejn, ata cilët kanë qenë në hajgjë ose numre, mund t'i këtë rarasti që ta kenë pa gjamin me dy kibla. është edhe kibla e vjetër, që normalisht nuk funksionon, por se e kanë lënë pra për shenjë, Si histori, është edhe kibla e sakt, pra që është kibla sot nga mes gjithull haram, e kanë pa shumë besimtar, edhe e shofin vazhdimir sa aty është. Ka një që është edhe një meselej që të mbylli me lejnë Allah u Gjeleshanu, e cila është shumë aktuale edhe është prezente në botën islame, jo vetëm në Shqipëri, po në botën islame në dëgjithën, botën islame në vendet islame. Kur gjamia është e devijume nga kibla, Si do mos gjamijat që kanë qenë të vjetrat, që nuk ka pas mjetë e që ta përcaktosh kiblën, do më thonë, saktësisht një qinë për qinë. Si vërprojt në të raste? Po të shfletosh fedvat e djetarve, edhe përgjigjet që kanë dhënë rrëth këtyre pyetjeve, sepse ka për shëmull, 
kam digjuj që në Algeri ose në Tunizi ka gjamiat vjetra cilat luin shumë të më thonë gati, luin edhe 80 grad, 86 grad, për shifë shami i venë lutë i gjami. 86 grad që i binë, qëfëse kibla është këtu për shemull, i binë 86 grad, kënej për thujse nga kraut tjetër komplet. Shumica e djetarëve të islamit, gjumhuru lulema, shumica e djetarëve të islamit, jo se po e the mund, jo nga to që pashum, po e thonë djetarët vetë, shumica e djetarëve të islamit, nga të vjetrit, të hershmit, e deri të këtë vonqmit, janë të mendimit se nëse gjamia është e devijuar nga kibla pak, aja nuk dëmë tonë. Kjo fedva vlenë për ata të cilët nuk e shofin qabën me sy. Kjo është shumë rëndësishme. Në momentin që ti e shef qabën me sy, atëherë ajo në dërtesa e zezë që është pra, ajo katrori ajo qabës është kibël për ty. Në momentin që ti nuk e shef me sy, thonë djetarët e islamit, për ty edhe shekhul islam të mije, por edhe shekhim në themini nga të vonqmit, edhe shekhim në bazi, e tjerë me rralë, thonë që në qovë se ti nuk e shef me sy, qovë të dhe brenda në qytetin e mekes, nuk e ke e për kusht, asë një prej djetarëve të islamit të thot, edhe të hershëm edhe të vonshëm, nuk kanë thënë që është kusht që ti bish në kokë pra, që të heqësh një vizë nga vetja jote, dhej të këqabja dhe ti bi në kokë, kokë më kokë pra. Absolutisht se ka kuptu njëri kuranin këshu. Porse, si që thot hadithi i profetit alej salatu selam, a i që e shef qaben, pra, qabja, a jo katrori qabes, është kibël për ehlul mesgjit, për ato që po falen në gjami. është hadith i profetit Ali Sallallahu Sallam. Gjamia, thote qabës, mes gjithul haram, është kibël për zonën e haremit, pra zonën e shenjë të qabës. Ndërsa zona e shenjë të qabës, pra zona e shenjë, jo vetëm qabë, për zona e shenjë të qytetit mekes, komplet, është kibël për mbarë botën islamë, thot, lindjen edhe përëndimin. Pra nuk thot profetit Sallallahu Sallam, ti bish në kokë, asajt zezës të vogël komplet, do me thonë të ashovësh aty në Google Map, apo në Google aty të futu edhe të absolutisht vlezër në dërum. A i që nuk e shef me sy, nëse ti do boshi gjami nga fidhimi, kjo është më e mira që ti bish në kokë, po nuk është e thonë me që ajo gjami që devion. Atëhere, sa lejo e devijimi i kiblës të këdjetarët e islamit, të këto djetarë që unë ju përmenda, por edhe tjerë që janë shumica e djetarët e islamit, thonë, nëse devijimi nga kiblë e një gjamije është i pakët, që nën kupton nën 25 grad, pra nën 10 grad që është kë, këtu është kibla, nën 10 grad është me pa komplet nga kraut tjetër. Dere në 25 grad, që të regon që je nga kraut i kiblës, as ke deviju anën e kiblës, dere në 25 grad, nuk ka asi problem thonë. Je në regull, dere sa ti shabe nuk e shef, me sy dhe je larkë saj. Mbi 25 grad, atëherë duhet që të ndërhyet të këgjamia, ose me ndryshu safet pra që me u drejtu nga kibla me lejnë e Allahu Gjeleshanu. Tu është një historie bugur që për e hasja, e cila ka ndodhër në Andaluzi, në Spanjën muslimane. E të regon imam dhe hebiu në një liber të ti në thot, gjamia e Kordovës, a kini pa në jërë gjamia e Kordovës juve, është një nga mrekullit që ka ndërtu muslimanët në kohët e hershme. Ajo ka mira kolona, edhe asë një kolon brënda nuk i njën tjetërë së shë ndryshme pra nga njëra tjetëra. Êshtë një gjami, një ndërtez gjigande, është aqë e mrekullushme sa që kur të shë brënda dhe me thonë këna qëshë, jo vetëm nga arkitektura, po edhe nga shpirti edhe nga ndjesia që tje brënda, vehe për shumë e madhe pra të ko. Thotë, në gjami në Kordovës, kur do të me bore staurime e miri, e miri i Andaluzis, pra prisi ose Khalifja e Andaluzis, e Nasir, thot i thanë që Kiblja është pak e devijume. U bote lafë për këtë që thamë neve, do më thonë që është tolerant. Atëhere, desh të ndërhyte konstrukti i gjamis, që ta ndryshoj Kiblën, e ta drejtoj, do më thonë, të binë kokë Kiblës. Janë blesë dhe gjithë kodatët, gjithë gjukacit islamë, që ishën djetarët më të më dhejtë kohës. Edhe gjithë ulemat asaj kohë, edhe i kanë shku halifës edhe i kanë thënë, o prisi besimtarve. Nëse ti donë me ndryshu kiblën, fjalla jote është fjalla jote, ti e din mësë miri. Porse, për neve, po të napysë është neve, me dashur për ne është që të falim i në atë kibël që janë falur sahabët, janë falë selefët, pra janë falë, njerëzit e dishëm të metit, se lefët që ka nardë, do me thonë, njerëzit e parë më falë një tabinët, jo sahabët, tabinët që ka nardë me që liru këtë ven, edhe kanë shkelle dhe janë falë vete, kanë vonë kiblën këtu edhe djetarët e mdhej të metit, dherën ditët e sotme, se sa ta ndryshëm pak, kjo nuk prishpun për neve. Atëhere, 
khalife i muslimanëve, shembull i gjallë, i thot, do ta lejmë kiblën, thot si që janë falë, thot se lefët pra tabinët edhe djetarët e këtu i meti, kjo do tjetë më e dashur për neve, ani pse ka pak devijim, do më thënë edhe pse ka pak devijim. Ta shi je për para Allahu Gjeleshanuhu, duke u rështu pra në namaz, duke u drejtu për namaz. Midis të eje, ose për para të eje ke Allahu Gjeleshanuhu, se kjo është drejtimi nga kiblë, apo për para ke Allahu Gjeleshanuhu. E kjo është pozicion shumë i rëndësishëm, të cilin besimtari duhet të avlerësoj e duhet i japi rëndësin e duhur, sepse profeti Ali Salatu e Selam neve në thot, që në thot? Thot, në momentin, thot Allahu Gjeleshan, në momentin që rëhë bëhim lidhet në falë namaz, unë jam me te. Në momentin që a i e hum për qëndrimin nga namazi, atëhere, unë jam më i pa nevoj për robin tim. Jam më i pa nevoj për robin tim. Kush ka nevoj? A ka nevoj Allahu për kryezat, apo ka nevoj kryezat për Allahu? Atëherë, kush duhet jeti për qëndrum, edhe kush duhet a kërkoj me përgjërim? Kryezat duhet a kërkoj në Allahu në Gjeleshanu. E në momentin që humin vëmendjen namaz edhe hutohen, hum për qëndrimin edhe vëmendjen, pra, Allahu Gjeleshanu thot, jam më i pa nevoj për kryezat. E kur njëri ju e këthen kokën namaz, e këthen kokën namaz majtas apo djathas, Allahu Gjeleshanu hu, e hej shikimin e ti nda i robit vetë. Pra i nga kibla, atëhere, kush e prish, ose kush e nëzjerë njëri unë nga namazi në qështje në kiblës? Tjetarët e islamit thonë, nëse njëri u e këthen kokën, ka bërë një mëkat pra, edhe është e papëllqyshme, është ndaluar namaz. Por se nëse këthen trupin, nëse këthen pra komplet kërarorin, e këthen komplet desa e devion nga kibla, atëhere kjo ka dal nga namazi. Atë e vlajim, filloj namazin nga filimi, zotin në rujt, ishalla nuk nëtë mas njonin për i nesh, po ne për i themi që të dim të qështje. Kjo ishte tema e drejtimit nga kiblja pra sot e zauru me lejnë Allahu Gjeleshanu. Herën tjetër, do të vazhdojmë me një qështje shumë të rëndësishme pashtu namazit, dhe i sa ta sosim këtë tem, ka ishtë bukur dhe ka ishtë të rëndësishme. Zotin ju ndërovët edhe zotin ju është probleft edhe për durimin, edhe për respektin, Allahu ju falt mirësin e kësa jetë edhe mirësin e jetës tjetër wa sallallahu ala sejdina Muhammed.